ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் திவின் குமார் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ்ங்கிற இந்த சாப்டரில் மெகா ஸ்போரோஜீனஸஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓவியூலோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவியூல்ஸ் எல்லாம் படித்தோம் இப்போ நம்ம ஓவியூல்குள்ளே நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் அதுதான் இந்த மெகா ஸ்போரோஜீனஸஸ் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெகா ஸ்போரோஜீனஸஸ் ப்ராசஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ப்ராசஸ்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி இந்த மெகா ஸ்போரோஜீனஸஸோட டெஃபினேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெகா ஸ்போர் மதர் செல்லருந்து மெகா ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம வந்து மெகா ஸ்போரோஜீனஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது மெகா ஸ்போர் மதர் செல் வந்து டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கும் இந்த மெகா ஸ்போர் வந்து நமக்கு ஹாப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கும் இந்த டிப்ளாய்டு மெகா ஸ்போர் மதர் செல்லிருந்து இந்த ஹாப்ளாய்டு மெகா ஸ்போரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம வந்து மெகா ஸ்போரோஜீனஸஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே ஈஸியாக கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த இடத்துல டூ என் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல என் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது அப்போ குரோமோசோம் நம்பர் வந்து நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது அப்போ இங்கே ரிடக்ஷன் டிவிஷனுங்கிறதுனால இந்த இடத்துல செல் டிவிஷன் நமக்கு மியாசிஸ் மூலமாக நடந்திருக்கு அப்போ டிப்ளாய்டு மெகா ஸ்போர் மதர் செல் ஹாப்ளாய்டு மெகா ஸ்போராக மியாசஸ் டிவிஷன் மூலமாக ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம வந்து மெகா ஸ்போரோஜினஸஸ்க்கு கீழே படிப்போம் இந்த மெகா ஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை இந்த மெகா ஸ்போரோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெகா ஸ்போர் தான் எம்ப்ரியோ சாக்குங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணுவாங்க அதாவது எம்ப்ரியோ சாக்கை உருவாக்குறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெகா ஸ்போர் தான் எம்ப்ரியோ சாக் பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியல் நடத்துகிறப்ப அந்த நியூ செலஸ்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஓவல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சரை தான் நான் எம்ப்ரியோ சாக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த எம்ப்ரியோ சாக்கை யார் உருவாக்குவாங்கன்னா இந்த மெகா ஸ்போர் தான் உருவாக்குவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மெகா ஸ்போரோட இந்த மெகா ஸ்போரோஜினஸஸோட டெஃபினேஷன் இவ்வளோ தான் அடுத்து நாம் ப்ராசஸ்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் மெகா ஸ்போர் எப்படி உருவாகுதுங்கிறத பார்க்குறக்கு முன்னாடி மெகா ஸ்போரோட அம்மா எப்படி உருவாகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது மெகா ஸ்போர் மதர் செல் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்கிற ப்ராசஸ்ஸை பார்க்க போகிறோம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவியூல் இருக்குல்ல அந்த ஓவியூல் யங் ஸ்டேஜாக இருக்கிறப்ப அதோட நியூ செல்லஸ் ஃபுல்லாமே நமக்கு நிறையா செல்ஸ் வந்து இப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்படி குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கிறனால தான் அதை வந்து நம்ம நியூ செலார் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம் இப்படி நிறையா செல்ஸ் வந்து இப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த நியூ செலார் டிஷ்யூவில் இருக்கிற ஹைப்போடர்மல் செல்லில் மட்டும் ஒரு சேஞ்ச் நடக்கும் அதாவது ஹைப்போடர்மில் இருக்கிற செல்லில் மட்டும் ஒரு சேஞ்ச் நடக்கும் ஹைப்போடர்ம்னா என்ன எப்பிடர்மஸ்க்கு கீழே இருக்கிற லேயரை நம்ம ஹைப்போடர்ம்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹைப்போடர்மில் இருக்கிற ஒரே ஒரு செல் மட்டும் என்லார்ஜ் ஆகும் அதாவது அதோட சைஸ்லேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிற அந்த செல்ல நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிஸ்போரியல் செல் இல்லை ஆர்கிஸ்போரியம் இப்படி நம்ம வந்து அந்த செல்லுக்கு நம்ம நேம் கொடுப்போம் இப்படி அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிற செல் வந்து நமக்கு ஆர்கிஸ்போரியமாக டெவலப் ஆகும் இந்த ஆர்கிஸ்போரியமோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெகா ஸ்போர் மதர் செல்லாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது தான் இந்த ஆர்கிஸ்போரியமோட வேலை அதாவது மெகா ஸ்போர் மதர் செல்லை உருவாக்குற வேலை தான் இந்த ஆர்கிஸ்போரியம் வந்து பார்த்துக்கும் ஒரு சில பிளான்ஸில் இந்த ஆர்கிஸ்போரியம் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தானாகவே மெகா ஸ்போர் மதர் செல்லாக ஆக்ட் ஆகும் மெகா ஸ்போர் மதர் செல்லுக்கு உண்டான ஃபங்க்ஷனை இந்த ஆர்கிஸ்போரியமே கேரி அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கும் அதாவது தனக்கு கொடுத்த வேலையை அது தானே செஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த ஆர்கிஸ்போரியம் வந்து ஒரு சில பிளான்ஸில் மெகா ஸ்போர் மதர் செல்லாக ஆக்ட் ஆகும் ஒரு சில பிளான்ஸில் எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கிஸ்போரியம் செல் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆர்கிஸ்போரியம் செல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் டிரான்ஸ்வர்ஸ் டிவிஷன் மூலமாக இப்படி டிவைட் ஆகி இப்படி ரெண்டு செல் ஃபார்ம் ஆகும் இப்படி மேலே ஃபார்ம் ஆகிற செல்லை தான் நம்ம வந்து ப்ரைமரி பரைட்டல் செல்லுன்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் கீழே ஃபார்ம் ஆகிற செல்லை ப்ரைமரி ஸ்போரோஜீனஸ் செல் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இந்த ஆர்கிஸ்போரியம் வந்து இப்படி டிவிஷன் இன்வால்வ் ஆகி ப்ரைமரி பரைட்டல் ப்ரைமரி ஸ்போரோஜீனஸ்ன்னு நமக்கு ரெண்டு செல் ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த ஆர்கிஸ்போரியம் வந்து இந்த மெகா ஸ்போர் மதர் செல்லாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண வேண்டிய வ
அது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பிளான்ஸில் அந்த ப்ரைமரி பெரைட்டல் செல் ஒன்றுமே பண்ணியாது அப்படியே இருந்துக்கும் ஆனால் வேறு நிறையா பிளான்ஸில் இந்த ப்ரைமரி பெரைட்டல் செல் செல் டிவிஷன் இன்வால்வ் ஆகும் அதாவது பெரிக்ளைனல் செல் டிவிஷன் ஆன்டிக்ளைனல் செல் டிவிஷன் இதை பற்றியான கான்செப்டெலாம் நான் ஏற்கனவே நடத்தியிருப்பேன் அப்படி பெரிக்ளைனல் ஆன்டிக்ளைனல் அந்த டிவிஷன்லலாம் இன்வால்வ் ஆகி நிறைய செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நிறைய லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல் இருக்குதுன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த ப்ரைமரி பெரைட்டல் செல் டிவைட் ஆகி டிவைட் ஆகி இதுக்கு மேலே இப்படி நிறைய லேயர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி நிறைய லேயர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல் வந்து அந்த நியூசலார் டிஷ்யூக்குள்ளே ஆழமாக போய் பதிஞ்சிடும் அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல்க்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபங்க்ஷனை தான் இந்த ப்ரைமரி பெரைட்டல் செல் கேரி அவுட் பண்ணுது அதாவது ப்ரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல்க்கு தேவையான ப்ரொடெக்டிவ் லேயர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது நிறையா பிளான்ஸில் இந்த ப்ரைமரி பெரைட்டல் செல் டிவைட் ஆகும் ஆனால் ஒரு சில பிளான்ஸை மட்டும் இது டிவைட் ஆகாமல் அது வந்து நார்மலாக அப்படியே ரீட்டைன் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஸ்போரோஜினஸ் செல்லிருந்து தான் நமக்கு வந்து மெகா ஸ்போர் மதர் செல் ஃபார்ம் ஆக போகுது அப்படின்ட்டு இப்படி மெகா ஸ்போர் மதர் செல் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருச்சு இது எப்படி மெகா ஸ்போரை கன்வெர்ட் ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நடக்கிற மியாட்டிக் டிவிஷன் மூலமாக தான் இந்த டிப்ளாய்டாக இருக்கிற இந்த மெகா ஸ்போர் மதர் செல் வந்து நமக்கு ஹாப்ளாய்டு மெகா ஸ்போர்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து நார்மலாக இருக்கிற மியாட்டிக் டிவிஷன் தான் மியாசஸ் டிவிஷன்னாலே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மியாசஸ் ஒன் மியாசஸ் டூனால் நமக்கு வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்கும் மியாசஸ் ஒனில் வந்து ஒரு செல் வந்து நமக்கு ரெண்டு செல்லாக டிவைட் ஆகும் மியாசஸ் டூவில் ரெண்டு செல்ல இருந்து நமக்கு நாலு செல்ஸ் டிவைட் ஆகி கிடைக்கும் இதுதான் மியாசஸோட ஓவரால் ப்ராசஸ் அப்போ மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிற ஒரே ஒரு மெகா ஸ்போர் மதர் செல்லிருந்து நமக்கு நாலு மெகா ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நாலு மெகா ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மெகா ஸ்போர்லேருந்து நமக்கு வந்து எம்ப்ரியோ சாக் டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு நாலு மெகா ஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ ஓவியூல்குள்ளே நமக்கு நாலு எம்ப்ரியோ சாக்காக கிடைக்குது கிடையாது நமக்கு எப்போவுமே ஓவியூல்குள்ளே ஒரே ஒரு எம்ப்ரியோ சாக் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ மிச்சம் மூணு மெகா ஸ்போர் என்ன ஆகும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மெகா ஸ்போர் வந்து ஒரு எம்ப்ரியோ சாக்கை ஃபார்ம் பண்ணும் மிச்சம் மூணும் அப்படியே டீஜென்ரேட் ஆகிடும் அதாவது ஒரே ஒரு மெகா ஸ்போர் வந்து எம்ப்ரியோ சாக்காக டெவலப் ஆகும் மிச்சம் மூணு மெகா ஸ்போர்ஸும் டீஜென்ரேட் ஆகிடும் இதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸில் நடக்கும் ஒரு சில பிளான்ஸில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மெகா ஸ்போரும் சேர்ந்து ஒரு எம்ப்ரியோ சாக் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது ரெண்டு மெகா ஸ்போர் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால நமக்கு ரெண்டு எம்ப்ரியோ சாக் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கிடையாது ரெண்டு மெகா ஸ்போரும் சேர்ந்து நமக்கு ஒரே ஒரு எம்ப்ரியோ சாக் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் மிச்சம் ரெண்டு மெகா ஸ்போரும் நமக்கு வந்து டீஜென்ரேட் ஆகிடும் இன்னும் சில ஒரு ரேரஸ்ட் டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நாலு மெகா ஸ்போர்ஸுமே சேர்ந்து ஒரே ஒரு எம்ப்ரியோ சாக் ஃபார்ம் பண்ணும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் அதாவது இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ரேராக தான் நடக்கும் இந்த மோனோ இந்த அதாவது மெகா ஸ்போர்லேருந்து நமக்கு ஒரே ஒரு எம்ப்ரியோ சாக் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ஃபஸ்ட் டைப் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இந்த எம்ப்ரியோ சாக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ மெகா ஸ்போர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுதுங்கிற அந்த பேஸஸை வச்சு நம்ம எம்ப்ரியோ சாக்கு ஒரு மூணு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அதாவது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மெகா ஸ்போர்ஸ் வந்து நமக்கு எம்ப்ரியோ சாக்காக டெவலப் ஆகுதுங்கிற அந்த நம்பரை வச்சு நம்ம எம்ப்ரியோ சாக்கை மூணு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மோனோஸ்போரிக் எம்ப்ரியோ சாக் பைஸ்போரிக் எம்ப்ரியோ சாக் டெட்ராஸ்போரிக் எம்ப்ரியோ சாக் நேமை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க மோனோனா ஒன்று அப்போ ஒரு மெகா ஸ்போர் நமக்கு எம்ப்ரியோ சாக்காக டெவலப் ஆகுது பைனா ரெண்டு அப்போ ரெண்டு மெகா ஸ்போர் எம்ப்ரியோ சாக்காக டெவலப் ஆகுது டெட்ரானா நாலு அதனால் நாலு மெகா ஸ்போர் வந்து நமக்கு எம்ப்ரியோ சாக்காக டெவலப் ஆகுது இதை பற்றின ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தா போதும் ஃபஸ்ட்டு இப்படி மெகா ஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல இது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு மெகா ஸ்போரும் அந்த ஓவியூ உள்ள இப்படி லைனாக அரேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்படி லீனியர் ஃபார்மேட்டில் அரேஞ்ச் ஆகிக்கும் இப்படி அரேஞ்ச் ஆன இந்த ஓவியூ இல்லை இ
அவங்கள நம்ம வந்து டெட்ராஸ்போரிக் கீழே சொல்லுவோம் இந்த ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு பிளான்ட்டை நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவோம் இந்த மோனோஸ்போரிக் எதை சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா போலிகோனம்ங்கிற ஒரு பிளான்ட்டு இந்த பாலிகோனமை தான் நம்ம வந்து மோனோஸ்போரிக் எம்ப்ரியோ சாக்குக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ்லேயும் நம்ம இந்த பாலிகோனமை தான் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்குவோம் இந்த பைஸ்போரிக் எதை எடுத்துக்குவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்லியம் அல்லியம்னு நமக்கே தெரியும் ஆனியன் இருக்குல்ல அந்த ஆனியன் ஃபேமிலியில் இருக்கிற பிளான்ஸ் எல்லாமே நம்ம அல்லியம்னு சொல்லுவோம் அவங்கள எல்லாத்துலேயுமே இந்த பைஸ்போரிக் எம்ப்ரியோ சாக் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டெட்ராஸ்போரிக் எம்ப்ரியோ சாக் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்ரோமியான்னு ஒரு பிளான்ட்டில் இந்த டெட்ராஸ்போரிக் எம்ப்ரியோ சாக் தான் ஃபார்மா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ தோட கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா மெகாஸ்போரோஜினஸஸ் ப்ராசஸில் என்னென்னலாம் ஈவெண்ட் நடந்தது நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் இன்னொன்று ரொம்ப கஷ்டமான கான்செப்டெல்லாம் இல்லை ரொம்ப ஈஸி தான் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் நாம் இந்த எம்ப்ரியோ சாக் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிற அந்த ப்ராசஸ்ஸை பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் மெகாஸ்போர் வந்து எம்ப்ரியோ சாக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன்ல அந்த டெவலப்மெண்டல் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும்னு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் நாம் இந்த வீடியோலேயே பார்த்துருப்போம் எம்ப்ரியோ சாக்கில் மோனோஸ்போரிக் பைஸ்போரிக் டெட்ராஸ்போரிக்னு மூணு பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து நம்ம மோனோஸ்போரிக் எம்ப்ரியோ சாக் எப்படி டெவலப் ஆகும் அதாவது ஒரே ஒரு மெகாஸ்போர்லேருந்து எப்படி எம்ப்ரியோ சாக் டெவலப் ஆகும்ங்கிற அந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பாலிகோனம் பிளான்ட்டை தான் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட டீச்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் புத்தம் புது வீடியோஸ் என் டோர் ஸ்டெப் மூலமா உங்களை வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் நன்றி வணக்கம்